കൊണ്ണിച്ചി വാ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്തിരി മഴയുള്ള ദിവസമാണ് കേട്ടോ ചൂടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ജപ്പാനിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഫ്രണ്ട്സ് മെസ്സേജ് അയച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ മേഘ നീതു എന്നാണ് രണ്ട് പേരുടെ പേര് അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡയോണ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അപ്പോൾ അവർ മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കുട്ടി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഡയോണ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കുട്ടി കൊള്ളാം നല്ല കുട്ടിയാണ് ഭയങ്കര വർത്താനൊക്കെ പറയാൻ നല്ല മിടുക്കിയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പോയി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അവൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് മാസത്തെ ഇൻ്റേൺഷിപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവൾക്ക് വഴി അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പോകേണ്ടത് അവിടെ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് അവിടെ പോയിട്ട് അവളെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളായിട്ട് കുറച്ച് കറങ്ങാൻ പോകണം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എനിക്ക് തിങ്കളും ചൊവ്വയാണ് ലീവ് വരുന്നത് പക്ഷെ അവൾക്ക് ശനിയും ഞായറാണ് ലീവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ കുറച്ച് പഠിക്കണം പഠിക്കണ കുട്ടിയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഐ മീൻ അവൾക്ക് ലാബ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ലീവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓൾറെഡി അവൾ ഇൻ്റേൺഷിപ്പിന് വന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് അവൾക്ക് ലീവാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് പാർട്ട് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവളെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരണം അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തിങ്കളും ചോദ്യം എനിക്ക് ലീവ് ഉള്ളപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പോയി അവളെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ബസ് മാറി കയറാറുണ്ട് തൊട്ടടുത്താണ് എന്നാലും രണ്ട് ബസ് മാറി കയറാറുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിട്ട് കാണാം മഴയുള്ള ദിവസമായ കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ന് റോഡിലൊന്നും അധികം തിരക്കുണ്ടായില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കിമോണോ ഒക്കെ ഇട്ട ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മഴയത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിനേഴ്സ് ഒന്നും മഴയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ വഴിയിലൊക്കെ അധികം തിരക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവളെ ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പരിചയത്തിലാണ് ഞാൻ കാണാൻ പോണത് ഇവൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ആണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഞങ്ങൾ ഒന്നാം തീയതിയാണ് കാണാൻ പോണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി തന്നെയാണ് ഞാനിത് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ബസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് അങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്ക് ഫ്രീ പാസ് അല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ബസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫെയർ കൊടുക്കണേന്ന് നമ്മൾ ബാക്കിൽ സീറ്റിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് എക്സിറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു ബോക്സ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എൻ ആണ് വൺ വേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇടുന്നു പൈസ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പ്രസ് പ്രസ് അല്ല സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡയോണ സ്റ്റേ ചെയ്യണത് ഹോട്ടലിലാണ് കേട്ടോ രണ്ട് മാസം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അവരുടെ സ്കോളർഷിപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോണത് അവൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൈ നടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ കൂടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഹോട്ടലെത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അവളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പോകും ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഹോട്ടൽ ഇപ്പോൾ വരും പുള്ളിക്കാരി ആ നടന്ന് വരുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരി ഏതോ ഒരു വഴി കൂടെയാണ് വന്നത് ആ ഹോട്ടലാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ വേറെ ഏതോ വഴിയാണെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ട് ട്രക്ക് പോലത്തെ ഒരു ബസ് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡയോറിൻ്റെ ഗുഡ്സിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻ ഡയോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഒരു ലക്ഷറി ബ്രാൻഡാണ്
റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഈ ഒരു റോഡ് ചെപ്പാരി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കും അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സേഫായിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ജപ്പാനെങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ താഴെ വെക്കാതെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ടോ അവർക്ക് നമ്മളോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കണം പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ ഇറങ്ങി നടന്നാൽ മതി അവരോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ടായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പാവത്തിന് ഒരു മാസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്ഥലങ്ങൾ വലിയ പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എല്ലാതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോണത് സുഷീറ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു സുഷീറ കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഷിജോ കവറാൻ വെച്ചാൽ അറിയുന്ന ഒരു സുഷീറോൻ്റെ കടയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഞാൻ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല അവൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണതാണ് അവൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ കടകളിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് നല്ല മെഡിക്കൽ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ വേൾഡിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആൾക്കാർക്കാണ് കേട്ടോ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻസാണ് അതിലൊരു മലയാളി കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഡയോണ ഭയങ്കര നല്ല മെഡിക്കൽ കുട്ടിയാണ് കാരണം അവൾക്കിപ്പോൾ ഈ വർഷം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാവാനാണ് പോണത് ആ ഏജിൽ അവൾ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല അവൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ജാപ്പനീസിൽ എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം അവളായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അവൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന മെഷീനിൽ നിന്ന് ആദ്യം ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് ആ ടോക്കൺ അനുസരിച്ചാണ് എത്ര പേരുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടേബിളായിരിക്കും നമുക്ക് അവർ തരിക ജപ്പാനിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് സുഷി റോട്ടോ അപ്പോൾ സുഷി മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് സുഷി റോ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ഔട്ട് ഓഫ് ജപ്പാൻ ആയാലും സുഷി റോയ്ക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെ ഈ ബെൽറ്റിക്കോടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇട്ട് കഴിക്കാനുള്ള പൊടികൾ അതുപോലെ തന്നെ സോസുകൾ അതൊക്കെ ഈ ബെൽറ്റി കൂടെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ആ ബെൽറ്റി കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ എന്താ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഈ ഐപാഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മോളിലാണ് മോളിൽ കാണുന്ന ബെൽറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് വരിക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഓൾറെഡി മോളിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അറിയണേ ഇല്ല ഫുഡ് വന്ന കാര്യം നമ്മൾ താഴത്തേക്കാണ് പിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തത് ഫുഡ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ മുകളിൽ ഫുഡ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് രണ്ട് സുഷിയും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് നിഗിരി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു കുറച്ച് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിഷിൻ്റെ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നത് ഒക്ടോബേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സാൽമോണും ആണ് അതല്ലേ അപ്പോൾ ഡയോണ എനിക്ക് ഭയങ്കര അനീതി കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ കാരണം അഞ്ച് വയസ്സ് ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണോന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അതായിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ ആക്കി പറയണതായിരിക്കാം എനി
ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവൾ എൻ്റെ ചേച്ചി നോക്കിയാണ് മെസ്സേജിൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഒരേ വൈബൊക്കെ ആയിപ്പോൾ ഒരേ വൈബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ മേലെയായി പോയി ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈബ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നീ പൊടി പട്ടി അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഏജ് ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് വന്നില്ല എനിക്ക് എല്ലാവരായിട്ടും ഇതുപോലെ കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും അവളും മീറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുക കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കൊരു ഒരു വൈബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല ഫ്രണ്ടാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കംഫേർട്ട് സോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവൾ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു നല്ല വൈബാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ സെറ്റായി എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടുക എൻ്റെ ഭയങ്കര കംഫേർട്ട് സോണിൽ നിൽക്കുന്ന നാലഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടേമിൽ കിട്ടിയതാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തെ പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡൻ്റലി കണ്ടുമുട്ടിയ പരിചയം അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകളാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവളെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓക്കെ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ഉള്ളവരെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചടിച്ചടി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ് കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ ഇവളുടെ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര പൊട്ടിക്കുട്ടിയായിരുന്നു അത്രയും എന്താ പറയുക സ്മാർട്ട്നെസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഇവൾ ഈ പ്രായത്തിലെ നല്ല അടിപൊളി സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഞാനും അവളും കൂടി കുറേ കത്തിയടിച്ച് കത്തിയടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവളുടെ വീട് വീട് കൊല്ലത്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി വരെയാണ് അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അവൾക്ക് സിംഗപ്പൂരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവൾ സിംഗപ്പൂർക്കാണ് പോണത് ആറാം തീയതി വരെ അവൾ സിംഗപ്പൂരുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൾ ചെയ്യണത് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കത്തിയൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡേ കഴിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കുറച്ച് കഴിച്ചത് സാധാരണ ഇത് ഈ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കുറേ ആവും നമ്മൾ അത്രയും കഴിച്ചില്ല ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കാറ്റ് കഫേക്കാണ് കേട്ടോ കാറ്റ് ഡോഗ് പിഗ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കഫേയൊക്കെ നമ്മുടെ ജപ്പാനിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നീ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയായിരിക്കും ഫോറിനേഴ്സാ നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കടി അല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് എണ്ണ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ട് പേർക്കും കൂടി നമുക്ക് ആയത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണ അതായത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രിങ്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രിങ്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും വാങ്ങണം ഇവിടെ കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കും വാങ്ങണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തന്നെ ആണ് അതായത് നാട്ടിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അടുത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോക്സ് ഇടണം സോക്സ് വേണം ഷൂ ഇടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ബെല്ലടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ലോക്കർ തരും ലോക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ബാഗ് വെക്കാം കയറിനേക്കാളും മുന്നേ കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കൈയും വാഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് കേട്ട
മോളിൽ കണ്ടില്ലേ പൂച്ചയുടെ ഒരു കൂട് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അമ്മ മോളിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ പൂച്ചകൾക്കൊക്കെ നല്ല സുഖവാസമായിരുന്നു ഇവിടെ രാജയോഗമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പൂച്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റുമോന്നല്ല ഇതുപോലൊരു സൗകര്യമൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൂച്ച ഉറങ്ങാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നല്ല മഴയുള്ള സമയമായിരുന്നു നല്ല മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് മഴക്കാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാ അതായിരിക്കാം പൂച്ചകൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങണത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പേരുണ്ട് ആ ജനിച്ചതുണ്ട് എന്റെ അമ്മ അതിന് കാര്യ എങ്ങനുണ്ട് ജ്യൂസി ആൻഡ് ടെൻഡറാണോ നീ ഫുഡ് ഫുഡ് ബ്ലോഗ് എടുക്കണേ ആണോ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ശരിയാ ദിവസം വായിച്ചിട്ട് ജപ്പാനിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ല രസമാണ് കാര്യം വലിയ സംഭവം ഒന്നുമല്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ കാണാനും ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കൂഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂച്ചയ്ക്ക് ആടാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വരണവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നൊന്ന് കണ്ടുപോവാ അമ്മ ഇതേ ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് 
അടുത്തതപ്പം നമ്മൾ അവൾക്ക് തക്കോയാക്കി കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തക്കോയാക്കി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കട നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അമ്മാമമാരായിട്ട് വന്ന ഷോപ്പാണ് ഈ ഷോപ്പാണ് ഫേമസ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പഠിക്കാമോളൂ അവിടെ ഇരിക്കാ വാ അപ്പൊ ഞങ്ങളങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മോച്ചു കഴിക്കാനാണ് അവൾക്ക് മോച്ചു കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ മോച്ചു കഴിക്കാനാണ് ഇനി പോണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഞാൻ പാർട്ട് ടൈമിന് പോകുന്നു മണി മൂന്നായി വേറെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലെ അടുത്ത 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 ശനി ഞായറൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് മോച്ചിയുടെ കടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം കാണണത് ബ്ലൂബെറിയുടെ മോച്ചിയാണ് രണ്ടാമത് കാണണത് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള മോച്ചി മൂന്നാമത് മാങ്കോ നാലാമത് സ്ട്രോബെറി അഞ്ചാമത് ഓറഞ്ച് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പിന്നെ ജാറിലുള്ള മോച്ചി കേട്ടോ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് മോച്ചി കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ റൈസ് കേക്ക് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക അതായത് ഫ്ലോർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഡയോണയ്ക്ക് വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇത്തിരി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വരുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ നല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് കണ്ടാലും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലും മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ